Mahatma Gandhi aliwahi kusema kwamba watch your thoughts they become your words watch your words they become your actions watch your actions they become your habits watch your habits they become your character watch your character it becomes your destiny mawazo ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu mawazo yana nguvu kubwa mawazo yakiunganishwa na malengo yanayoeleweka subila pamoja na nia zitatusaidia kufikia mafanikio na utajiri Watu huwa tunapitia hali ngumu mbalimbali katika maisha. Kwa mfano, umaskini, kukosa nafasi za ajira, kukosa pesa, kufeli katika maisha, kukosa ushauri mzuri wa mafanikio. Hayo yote yanawafanya watu wakose kuwa na utulivu wa mawazo mazuri kuhusiana na kuwa na malengo yanayoeleweka. William James alisema, "Mtu hata badili maisha yake kama hakuanza kubadili fikra zake." Moja wapo ya changamoto kubwa inayowakabili watu ni kukosa kuamua kwamba nini tunahitaji katika maisha. Tafakari huwa unafikiria nini unahitaji katika maisha? Fursa ina tabia ya kutokea katika mifumo tofauti tofauti na katika uelekeo tofauti. Fursa ina tabia ya kutokea kinyume kabisa na matarajio yetu. Hii ni moja wapo ya ujanja wa fursa. Fursa huwa ina tabia ya kujificha nyuma ya mlango na huwa inatokea mahali ambapo huwa tunaona ni bahati mbaya au mahali ambapo tunakuwa tumepata anguko la muda katika maisha. Hii huwafanya wengi kushindwa kuziona fursa. Hii inawafanya wengi wafeli katika kuziona fursa. Kuna msemo mmoja ambao unasema kwamba be still like a mountain and the flow like a great river. Use the light that is within you to revert to your natural clearness of sight. Pandikiza mawazo ya kile unachohitaji kukifikia katika maisha yako na uweke nguvu na ujasiri wa kusimamia kile unachohitaji kukifikia. Unaweza ukawa huna hela ya kuanzia, unaweza ukawa huna elimu ya chuo kikuu, unaweza ukawa huna ushawishi wowote kwenye jamii na kuzunguka. Lakini ukiwa na uthubutu wa mawazo ya lile unalotaka kukamilisha, ukiwa na imani na ukiwa na utashi wa kushinda, hayo yote yatakusaidia kufikia mafanikio. Wakelewe wana mesali inayosema kwa Kiswahili kwamba akili si za mtu mmoja. Maana ya mesali hii ni kwamba usishangae kuona mtu fulani kafaulu kufanya jambo fulani kama wewe au kukuzidi. Mesali hii hutumika wakati mtu duni anapofaulu kutenda jambo fulani la maana katika jamii au wakati unapovumbua mbinu za mwenzio hivyo usijichukulie poa hata wewe una uwezo mkubwa sana vile vile usijizalau bali hakikisha unasimamia kufikiri kwako kunakuwa ni imara na kwenye mawazo chanya moja ya sababu kubwa inayowafanya watu wengi wafeli ni tabia ya kuacha na kutokuendelea mara tu tunapopata anguko la muda. Sema hapana maana yake ni ndio kwa upande wako. Kumbuka hapana haimaanishi ni hapana milele. Kabla mafanikio hayajaja kwa mtu yoyote, kila mtu lazima apitie anguko la muda mfupi au kufeli. Sasa mara nyingi maanguko hao ya muda yanapotokea kwa watu wengi huona njia rahisi au suluhisho rahisi ni kuacha kuendelea kupambania yale tuliokuwa tunataka kutimiza watu wengi ukimbilia kuacha suluhisho la wengi huona ni bora kuacha tu wengi hawajui kwamba mafanikio yao yapo watu wa moja mbele baada ya anguko la muda au kufeli wanakupitia kufeli au kushindwa ni jamaa mmoja ambaye ni mjanja kweli kweli lakini kufeli huja na kupotea Kufeli au kushindwa ni jamaa mwenye mbinu lakini huja na kupotea. Nguvu ya mawazo, nguvu ya kufikiri vizuri ina maajabu ya kubadilisha maanguko ya muda unaopitia kuwa ngazi ya kufanikiwa na kuziona fursa. Lazima tukumbuke kwamba utajiri utakuja tu kwa wale wanaofanya kazi kwa juhudi na bila kuacha. Utajiri unaanza katika nguvu ya mawazo na kufikiri. Kumbuka wewe ni mwalimu wa maisha yako. Wewe ni mwalimu wa mwisho wako. Wewe ni kepteni wa nafsi yako. Wewe ni mwalimu na kepteni kwa sababu una uwezo wa kutawala mawazo yako. 
Wewe ni mwalimu na kapteni kwa sababu una nguvu ya kutawala mawazo yako. Nguvu ya mawazo na kufikiri tunatakiwa tuitumie kuweka mawazo ya nia na kuwa na mafanikio. Tuitumie nguvu ya mawazo na kufikiri kujaza mawazo ya kutengeneza pesa. Kama bado uje subscribe basi jua unakosa ujuzi na maarifa mengi. Hivyo subscribe ili uendelee kupata ujuzi na maarifa mengi. Think you well, speak you well and do well. Thank you for watching and listening.